Hi dear students, welcome to IAC. I am Suresh Babu Bayar. Dear students, today we are discussing AP SI prelims mock test number 5 reasoning ability. Problem number 56 to 58. Manaki sitting arrangement is sooner. So, this problem is not easy to Landscape lo mobile na attenga dipko nama easy ka matto kanti kanti se man ke okay eight person suna ranta J to Q are sitting around a circular table facing the center. Andaru koda eight by face yes suna ranta center ni face yes to unaru with equal distances between each other. So andaru samana equal distances ka unto one circle lo, 8 people center ne face yes to kuch on each one of them is also related to n in some way or the other and if you are yen to elanto relation kali ko naru amma ikar man ki combination of blood relation seating element to rendu each other chala jagartha chuda ni k sits third left of n n ki left side third position lo unda hanta k only one person between n and q. n k q ki maddi lo vokkar annaru. So, n q akkade indu kundali? Adhoka possibility maathra me. So, ikkada n pedite, ikkada k pedite, n k q ki maddi lo vokkaru. Tharavata. n's sister states immediate right of q. q ki immediate right lo n bhaala sister unda renta. N ki mid right lo N's sister unda re. Ante pordhe ne erdaum N ki paka sister unna re. Blood relation samachana points itla ras kunta. Tarata only two people are sit between. Only two people are sit between N and Q. Adhe na only two people are between N's sister and N's mother. N's sister ki Yen's mother ki madhilo only two people na renta. Amma ikkada yen sister unte two people thrata yen mother yen na vadga yen sister unte two place thrata yen's mother ikkada undar. Yen wala mother ikkada undali female person. Yen wala sister ikkada unte two place thrata yen's mother ikkada undachu two place thrata yen's mother ikkada kuda undachu. So possibility sunema video ras kundna two persons are between Yen's sister and Yen's mother. Yen wala ammagar ki mariyu wala sister ki maddilo iddharundali. So, dhan kees dhane, dhin kees dhin dhe. Possibility sunne, vay chaddha. Next. J sits to the immediate right of Yen's mother. Yen mother ki immediate right lo undali J. Immediate right anandar kathama, ikkadi J. Suppose, ikkada Yen sister ki two place ratha Yen mother unte. Yen mother ki immediate la J unnali. Kaan ikkada already yorun naru K. And ikkada Yen wala mother raha kodadu. Yen's sister ikkada unte two place ratha ikkada yorun naali. Yen's mother. Ikkada Yen wala mother unte. Vaar ki immediate right lo unna person peru J. So, ila raha skundu. Ok na? Tharavata. P sits to the immediate right of M. M ki immediate right lo P undari. M P kudardu. M P M P no M P. Ikar dappa vere chance lerke thamma. Ikar M unte ikar P. M P kudardu. M P okay. Inka kada chance lerke thamma. Ikar M unte ikar P undari. Tarvata. Tarvata. P sits immediate right of M. N's brother sits third right of P. P ki first, second, third right lo undali. Yavar adhi N's brother. And here we have J and our E case prakaram N wala brother. N ki sister e kaadu. Oka brother koda undali. Anadu. Here we have. So N's brother third right of P. P ikkada unde first right, second right, third right lo N's brother. Ikkada kocha sir. Dhan case dhan de, din case din de. Tharavata. N's wife. Sits second left of Yen's brother. Niku Yen wala brother ke second left lo Yen wala wife undali. Wife hunt nara kaabati Yen is a male person. Vaar koka wife undali. So Yen's wife sits second left of Yen's brother. 
అమ్మా ఇక్కడ ఎండ్స్ బ్రదర్ అంటే సెకండ్ లెఫ్ట్లో ఉన్నది ఎవరు ఎన్స్ వైఫ్ ఇక్కడ వెయిట్ చేద్దాం కాసేపు ఇక్కడ ఎన్ వాళ్ళ బ్రదర్ ఉంటే సెకండ్ లెఫ్ట్లో ఉండాలి ఎన్స్ వైఫ్ సెకండ్ లెఫ్ట్ అయినా ఎన్స్ వైఫ్ సెకండ్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఎన్స్ బ్రదర్ అమ్మా ఎన్ వాళ్ళ బ్రదర్కి సెకండ్ లెఫ్ట్లో ఎన్ వాళ్ళ వైఫ్ తర్వాత ఓన్లీ త్రీ పీపుల్ బిట్వీన్ ఎన్స్ వైఫ్ అండ్ ఎల్ గుర్తుపెట్టుకో ఎయిట్ పర్సన్స్ ఉన్నప్పుడు ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్యలో ముగ్గురు వ్యక్తులు ఉన్నారంటే దెబ్బ అవుతారు ఆపోజిట్ అని అర్థం ఎన్ వాళ్ళ వైఫ్కి ఆపోజిట్లో ఎల్ ఉండాలి ఇక్కడ ఎల్ వైఫ్ కే కదా దానికి ఆపోజిట్లో ఎల్ ఇక్కడ ఎన్ వైఫ్ జే కదా దాని ఆపోజిట్లో ఉండాలి ఎల్ ఎన్స్ సన్ సిట్స్ సెకండ్ రైట్ ఆఫ్ ఎన్స్ ఫాదర్ ఇప్పుడు ఎన్కి ఫాదర్ కావాలి సన్ కూడా కావాలి ఎన్ ఫాదర్ ఉన్నారు ఎన్కి సన్ కూడా ఉన్నారు సో ఏమని చెప్తున్నాడు ఎన్స్ సన్ సెకండ్ రైట్ ఆఫ్ ఎన్స్ ఫాదర్ అమ్మ ఎన్ వాళ్ళ ఫాదర్కి రైట్ సైడ్ సెకండ్ పొజిషన్లో ఉండాలి ఎవరది ఎన్స్ సన్ అవునా సో వెయిట్ చేద్దాం కాసేపు ఓన్లీ టూ పీపుల్ ఆర్ బిట్వీన్ ఎన్స్ ఫాదర్ అండ్ ఎన్స్ డాటర్ ఎన్కి సన్నే కాదు డాటర్ కూడా ఉన్నారు సో మా మనకి ఇందాక ఎన్ సిస్టర్కి మధ్యలో ఎన్ టూ ప్లేస్ అవుతా ఎన్ మదర్ అయిపోయింది కదా పాయింట్ రహస్యంగా మళ్ళీ ఇంకా నాకు అనవసరం ఎంకి రైట్ సైడ్ పి పెట్టేసాం కదా ఇంకెందుకు మనకి అది అన్నెసరీ అన్వాంటెడ్ సో నెక్స్ట్ ఎన్ సన్ సెకండ్ ద రైట్ ఆఫ్ ఎన్ ఫాదర్ ఓకే ఓన్లీ టూ పీపుల్ బిట్వీన్ ఎన్స్ ఫాదర్ అండ్ ఎన్స్ డాటర్ ఎన్ వాళ్ళ ఫాదర్కి టూ ప్లేసెస్ తర్వాత ఎన్స్ డాటర్ ఉండాలి వాళ్ళ ఫాదర్కి డాటర్కి మధ్యలో ఇద్దరు వ్యక్తులు ఉండాలంట తర్వాత ఎమ్ హూ హూ అంటే ఎమ్ గురించి ఈజ్ ఎన్స్ డాటర్ ఎన్ కూతురు ఎవరంటే ఎమ్ అంట ఎమ్ కూతురు కదా ఫేమిల్ పర్సన్ సో ఎన్స్ డాటర్ ఎన్స్ డాటర్ ఎమ్ కానీ ఇక్కడ ఏమి వచ్చింది ఎన్ సిస్టర్ వచ్చింది సో దిస్ కేస్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ క్వశ్చన్ మొత్తంలో ఇక్కడ ఒక హింట్ ఇచ్చాడు మనకి ఎమ్ హూ ఈజ్ ద ఎన్స్ డాటర్ అన్నారు ఆ ఎన్స్ డాటర్ ఎక్కడ అంటే సిట్స్ ఇమ్మీడియట్ రైట్ ఆఫ్ ఎన్ సో వారు ఎన్కి ఇమ్మీడియట్ రైట్లో ఉన్నారు సరిపోయిందా క్వశ్చన్ మొత్తానికి హింట్ ఇక్కడ వచ్చింది మనకి ఎన్స్ డాటర్ ఇక్కడ ఎన్ డాటర్కి వాళ్ళ ఫాదర్కి మధ్యలో ఇద్దరు ఉండాలి ఎన్ డాటర్ ఇక్కడ ఉంటే టూ ప్లేసెస్ తర్వాత వాళ్ళ ఫాదర్ క్యూ లేదా ఎన్ డాటర్ ఇక్కడ ఉంటే టూ ప్లేసెస్ తర్వాత వాళ్ళ ఫాదర్ ఇక్కడ కూడా ఉండొచ్చు కదమ్మా సో ఆ తర్వాత ఇంకోటి చెప్పాడు ఎన్ ఫాదర్కి సెకండ్ రైట్లో ఎన్ సన్ అని ఇక్కడ ఎన్ డాటర్ ఉండి టూ ప్లేసెస్ తర్వాత ఎన్ ఫాదర్ అనుకుంటే ఎన్ ఫాదర్కి రైట్ సైడ్ సెకండ్ పొజిషన్లో ఎన్ ఉన్నారు కానీ ఎన్ సన్ కుదరదుగా అంటే ఎన్ ఫాదర్ ఇక్కడ రాకూడదు ఎన్ డాటర్ ఇక్కడ ఉంటే టూ ప్లేస్ తర్వాత ఇక్కడ రావాలి ఎన్ వాళ్ళ ఫాదర్ ఇక్కడ ఎవరు రావాలంటే ఎన్ వాళ్ళ ఫాదర్ ఆ ఫాదర్కి రైట్ సైడ్ సెకండ్ పొజిషన్లో ఎన్ వాళ్ళ సన్ ఉండాలి ఎన్స్ సన్ ఇక్కడికి రావాలి ఓకేనా అది మనకు కావాల్సినటువంటి డేట్ అమ్మ ఎన్స్ డాటర్ ఎమ్ ఎన్స్ మదర్ ఎవరయ్యారు పి ఎన్ వాళ్ళ వైఫ్ ఎవరయ్యారు జే ఎన్ వాళ్ళ ఫాదర్ ఇక్కడ మిగిలిపోయిన అక్షరం ఏమైనా చూడమ్మా ఎక్కడ నుంచి రాదు జే నుంచి రాడు నా జే కే ఎల్ ఎం ఎన్ ఓ ఓ రాలేదు కదా ఇప్పటిదాకా ఇక్కడ వాళ్ళ ఫాదర్ పేరు ఓ తర్వాత వాళ్ళ బ్రదర్ పేరు కే వాళ్ళ సన్ పేరు క్యూ వాళ్ళ సిస్టర్ పేరు ఎల్ సో మనకు కావాల్సిన అందరు వచ్చేసారా ఎస్ మనకు కావాల్సిన బ్లడ్ రిలేషన్ వచ్చింది అలాగే సిట్టింగ్ అరేంజ్మెంట్ కూడా వచ్చింది ఓకే రైట్ సో ఇక నాకు ఇది అవసరం లేదు వెళ్తాం మన పని లేదు ప్రతి కేసు ప్రతి పాసిబిలిటీ ఆలోచించుకోవాలి మనం ఓకే రైట్ క్వశ్చన్ చూద్దామా ముందు ఇంగ్లీష్ చూద్దాం ఆ తత్తుల్లోకి వెళ్దామా ఓకే హూ అమాంగ్ ఈస్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద సన్ ఆఫ్ జే తెలుగు అర్థం జే వాళ్ళ సన్ ఎవరు క్రింద ఇచ్చిన ఆప్షన్లో జేస్ సన్ హే జే ఇక్కడ ఉంటే వాళ్ళ సన్ ఎవరు క్యూ క్యూ ఎక్కడ ఉంది మనకి ఫోర్త్ ఆప్షన్లో ఉంది కాబట్టి ఫర్ ద ప్రాబ్లం నెంబర్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఆన్సర్ ఈస్ ఫోర్ నెక్స్ట్ మా ప్రాబ్లం నెంబర్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ క్వశ్చన్ హూ సిట్స్ ఇమీడియట్ రైట్ ఆఫ్ క్యూ క్యూకి ఇమీడియట్ రైట్లో ఉన్నది ఎవరు అమ్మా క్యూ ఇక్కడ ఉన్నారు క్యూకి ఇమీడియట్ రైట్లో ఉన్నది ఎవరు ఎన్ సిస్టర్ అయినటువంటి ఎల్ ఎన్కి సిస్టర్ అయినటువంటి ఎల్ డైరెక్ట్గా ఎల్ ఇవ్వాల కానీ ఎన్ సిస్టర్ అనే పదం వాడాడు కాబట్టి ఆన్సర్ ఈస్ సెకండ్ ఆప్షన్ బి ఫర్ ద ప్రాబ్లం నెంబర్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ హౌ ఈజ్ పీ రిలేటెడ్ టు
ఇదే క్వశ్చన్ తెలుగు మార్కుందామా రైట్ ప్రాపర్ నెంబర్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ టు ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఎనిమిది మంది వ్యక్తులు జే నుంచి క్యూలు ఒక వృత్తంలో కేంద్రం వైపు తిరిగి సమాన దూరాలలో కూర్చొని ఉన్నారు కానీ అదే క్రమంలో అవసరము లేదు అని అంటున్నాడమ్మా వారిలో ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఏదో ఒక విధంగా మళ్ళీ వారి సమ ఎంతో సమ్మత సంబంధంను కలిగి ఉన్నారు అని చెప్తున్నాడు సో మొత్తం ఎనిమిది మంది ఉన్నారు కదా ఈ ఎనిమిది మంది ఒక వృత్తం సర్కిల్లో కూర్చోవడం జరిగిందమ్మా ఎనిమిది మంది కూడా ఒక సర్కిల్లో కూర్చున్నారు వీరందరూ కూడా ఎన్కి ఏదో ఒక సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నారు అని అంటున్నాడు ఎన్కి ఎడమ వైపున మూడవ వారుగా కే ఎన్నను వ్యక్తికి ఎడమ వైపు మూడవ వ్యక్తిగా ఉన్న వ్యక్తి పేరు కే తర్వాత ఎన్ మరియు క్యూల మధ్య ఒక వ్యక్తి మాత్రమే కూర్చొని ఉన్నారు అమ్మ ఎన్కి క్యూకి మధ్యలో ఒక వ్యక్తి అంటే ఇక్కడ ఎన్ ఉన్నప్పుడు క్యూ ఇక్కడ రావచ్చు ఇక్కడ కూడా రావచ్చు అంటే మనకి రెండవ పాసిబిలిటీ ఉంది కదమ్మా సో రెండవ పాసిబిలిటీ కూడా ఉంది ఇక్కడ ఎన్ ఉంటే ఇక్కడ కే ఎన్కి క్యూకి మధ్యలో ఒక్కరంటే ఒక్క వ్యక్తే ఉండాలి తర్వాత క్యూకి కుడి వైపు ప్రక్కన ఎన్ యొక్క సోదరి కూర్చున్నారు అంటే క్యూకి కుడి ప్రక్కన ఎన్ యొక్క సోదరి ఎన్ యొక్క సోదరి ఇక్కడే కదా ఉండాలి సో ఎన్ యొక్క సోదరి అమ్మ వీరందరూ కూడా ఎన్ అనే వ్యక్తికి బంధువులు కాబట్టి సో ఇక్కడ సోదరిని డైరెక్ట్గా రాసేసుకుంటున్నాను అంటే ఎన్ అనే వ్యక్తికి ఒక సోదరి కలరు అని అర్థం సోదరి ఓకేనా సోదరి ఫీమేల్ పర్సన్ మైనస్ తర్వాత ఎన్ యొక్క తల్లి మరియు ఎన్ యొక్క సోదరికి మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చొని ఉన్నారు ఎన్ యొక్క తల్లి మరియు ఎన్ యొక్క సోదరికి మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులు అమ్మ ఎన్ యొక్క సోదరికి రెండు స్థానాల తర్వాత ఎల్ యొక్క తల్లి ఎన్ యొక్క సోదరికి రెండు స్థానాల తర్వాత ఎల్ యొక్క తల్లి ఇక్కడ కూడా రావచ్చుగా ఇప్పుడు ఎన్కి సోదరి కాదు తల్లి కూడా ఉన్నారు ఎన్ యొక్క సోదరి ఎక్కడున్నారు ఇందాక ఒక వ్యక్తి ఉండాలని చెప్పాడు క్యూకి కుడి ప్రక్కన ఎన్ యొక్క సోదరి క్యూకి కుడి ప్రక్కన ఎవరుండాలి ఎన్ యొక్క సోదరి ఇక్కడ ఎవరుండాలంటే సోదరి ఉండాలి తర్వాత ఎన్ యొక్క తల్లి మరియు ఎన్ యొక్క సోదరి మధ్య ఎంత పెద్ద వ్యక్తులు ఉండాలి ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే ఉండాలి సో ఎన్ యొక్క సోదరి తల్లి ఇక్కడ సోదరి కదా రెండు స్థానాల తర్వాత తల్లి సోదరి కదా రెండు స్థానాల తర్వాత తల్లి ఎన్ యొక్క తల్లి ఎన్న అవ్వదుగా కాబట్టి సోదరికి రెండు స్థానాల తర్వాత వారి యొక్క తల్లి ఇక్కడ మాత్రమే ఉండవలను ఇక్కడ మాత్రమే ఉండవలను తర్వాత కూర్చొని ఉన్నారు ఎన్ యొక్క తల్లికి కుడి ప్రక్కనే జే ఎన్ యొక్క తల్లికి కుడి ప్రక్కన ఉండాలి జే అమ్మ ఇక్కడ ఎన్ యొక్క తల్లి కుడి ప్రక్కన జే కానీ ఇక్కడ తల్లి పెడితే కుడి ప్రక్కన జే రాదుగా కాబట్టి ఇక్కడ తల్లి కన్ఫామ్ ఇక్కడ ఎవరు ఉండాలి జే కాబట్టి ఇక్కడ తల్లి కన్ఫామ్ కాబట్టి ఇక్కడ తల్లి రాకూడదుగా ఎన్ యొక్క తల్లి ఇక్కడ రాకూడదు ఇక్కడ మాత్రమే మనకున్నటువంటి అవకాశం ఓకేనా రైట్ తర్వాత ఎంకి కుడి వైపున కుడి వైపు ప్రక్కనే పి కూర్చొని ఉన్నారు అంటే ఎం పక్కన వెంటనే కుడి ప్రక్కన క్యూ ఎవరు పి ఉండాలి ఎంకి పక్కన పి ఉండాలి కుడి ప్రక్కన ఎం పి ఎం పి రాదు ఎం పి ఎం పి ఎం పి కుదరదు అంటే ఇక్కడ ఎవరు వస్తారమ్మా ఎం ఇక్కడ ఎవరు రావాలి పి ఇక్కడ ఎం పి రాదు ఎం పి రాదు ఎం పి వస్తుంది ఎం ఇక్కడ ఉంటే పి ఇక్కడికి రావాలి ఓకే తర్వాత పికి కుడివైపు మూడవ వారుగా ఉన్న ఎన్ సోదరుడు కూర్చున్న పికి కుడివైపు మూడవ వారుగా ఎన్ యొక్క సోదరుడు ఎన్ యొక్క సోదరుడు అని ఉంటే బాగుంటుంది యొక్క ఎన్ యొక్క సోదరుడు కూర్చొని ఉన్నారు అని అర్థం అమ్మ పీకి కుడివైపు పీకి కుడివైపు ఒకటి రెండు మూడు అంటే ఎన్ యొక్క సోదరుడు ఈ కేసు ప్రకారం ఇతను సోదరుడు సో పీకి కుడివైపున ఒకటి రెండు మూడవ స్థానంలో ఎన్ యొక్క సోదరుడు ఇక్కడ సోదరుడు దానికేసి దానిది దీనికి వేసింది ఇక్కడ ఎన్కి ఇందాక సోదరి కలదు ఇప్పుడు సోదరుడు కూడా ఉన్నాడు తర్వాత ఎన్ సోదరికి ఎడమ వైపున రెండవ వారుగా ఎన్ భార్య కూర్చొని ఉన్నారు ఎన్ సోదరికి ఎడమ వైపు రెండవ స్థానంలో ఎన్ భార్య కానీ ఇక్కడ ఎవరు ఉన్నారు సోదరుడు ఉన్నారు సో ఈ కేసు పనికిరాదుగా ఎన్ యొక్క సోదరికి మా సోదరునికి ఏనా సోదరుడు సారీ సోదరుడు ఇక్కడ కదా ఉంది ఎన్ యొక్క సోదరుడికి ఎడమ వైపు రెండవ వ్యక్తిగా ఎన్ యొక్క భార్య ఎన్ యొక్క భార్య ఇక్కడ ఎన్ యొక్క సోదరుడికి ఎడమ వైపు రెండవ స్థానంలో ఎన్ యొక్క భార్య కలరు 
ओके रईट तरह एन या भार्य उ अड़ा एन भार्य मरी एल मध्य मुगर व्यक्त अम्म गुर्त एन व्यक्त इधर व्यक्त मध्य मुगर व्यक्त कुर्चे वो आजिट व्यतिरेक दिश एर उ अर्थम सो एन भार्य इकड़े वारे एल का चूड़ी इट चूस रे मूडे इट चूस रे मूडे सर कम सो इक यल एल या भार्य की एर उ यल तरवा एन ओक तंड्री मा इंदा भार्य कदा एन भार्य अनाबी एन भार्य उबी एन ओक मगवर वार भार्य उ तरह एन ओक तंड्र की कुड़व मूडव वार एन ओक कुमार कल अटे दीन प्रकार एन की तंड्री कलर अलगे कुमार कलर अंत कदम्मा सो वे अन्ट एन ओक तंड्री की कुड़व रेडव वार एन ओक कुमार सो एन ओक तंड्र की कुड़व मूडव स्था तन ओक कुमार वील रिश्शन चुप्तना सो एवर कुमार चूड़क एन कुमार अर्थ तंड्री अंत एन तंड्री अर्थ एन तंड्री एन रेर काबी एन तंड्री इकते हैं कुड़व मूडव स्था में एन ओक कुमार झान्स इकड़ेम एन ती वाल तंड्र अवाल तंड्र अवाल एन ओक तंड्री इकते हैं कुड़व मूडव स्था में सोदर उमो कुमार कावाले अंत इकना कुदर एवर एन ओक तंड्र इक रहा एन ओक तंड्री इकते हैं कुड़व मूडव स्था में इक रावचु सो तंड्री कोसम इकड़ा झान्स इकड़को अवकाश है वेटेद पासीबिटी उ मर इक उठाया सो एन ओक तंड्री का एन रा एन ओक तंड्र की रे मूडव स्था में कुमार झान्स तंड्री की तंड्री पड़ते रे मूड कुमार कुदर तंड्री पड़ते रे मूड कुमार कुदर आलरे सोदर उबी इंको इंको अंत यल वेम तंड्री एल ओक तंड्री इकड़े वार कुव मूडव स्था में एन ओक कुमार अगर पी के प्रकार कुमार इकड़कोचेम तरह एन ओक तंड्री मरी एन ओक सोदरी मध्य इधर व्यक्त मतमे उ आम तंड्री की सोदरी की मध्य इधर उ सो तंड्री इकड़ना सोदरी इकड़ मध्य इधर उड़ा सो ये पानी रहा सोदरी की रे स्थान तंड्री कुदर सोदरी की रे स्थान तरह तंड्री इकड़े कदा कुदरत अम्म इक तंड्री पड़ते मोदी रे मूडव स्था में कुमार मिस्रा एन ओक सोदरी की मध्य इधर व्यक्त मतमे एन ओक तंड्री की सो एन ओक तंड्री इटपेमेंट रहा कुड़व रेडव स्था पौरपा मूड 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 वेपनाम एन ओक तंड्री की कुड़व रेडव वार एन ओक कुमार रेडव स्था क्षमे सो वार तंड्री गारी कोसम सोदर नीचे इक तंड्री पड़े का बट्टी इक तंड्री पड़ते रेडव कुड़व कुमार इकड़ी इकड़ कुमार एन ओक कुमार सो वार तंड्री गारी कोसम सोदरी दी रे स्था तरह उड़ा स्थान तरह सो आखे सर मन पान पूर्ति पनी रहा मन की अवसरमे ले क्लोज तीस सो रेडव कुछ पौरपा मूड तीस ओके दी मन कंट्रीब्यूशन चेयले का नॉट ए प्रॉब्लम कुटेस तरह एन ओक तंड्री एन ओक सोदरी मध्य इधर व्यक्त मतमे कुर्चे तरह एन ओक कूतर आई एम अटे एन ओक कूतर एवर एम कूतर कदा सो फीमेल एवर एम एन ओक कूतर आई एम एन की कुड़ी प्रकने कुर्चु अम्म एन कुड़ी प्रकने एम सर तन कूतर अट वीर वीरवर कूतर वीरवर ती वीर भार्य वीर तंड्री आ तंड्र मिगल एम एंड ओ अने रे चूड़ जे नीचे के दाक चूस्ते ओ मध्य ओ सो इध मन को फैमिल ट्री अम्मा इकड मन की कुमार कावाली एन एन पक्ने तन कूतर एम तन ती पी तन भार्य जे तन तंड्री ओ तन सोदर के तन कुमार क्यू तन सोदरी एल मन का अंदर एन मंदे सर ओके रईट क्वेश्चन के लिए पदम प्रॉब्लम नंबर फिफ्टी सिक्स प्रॉब्लम नंबर फिफ्टी सिक्स जे ओक कुमार एवर अम जे ओक कुमार इकड़ जे अने व्यक्ति कुमार क्यू सो आसर फोर्थ आपशन ओनली रईट आसर फर् प्रॉब्लम नंबर फिफ्टी प्रॉब्लम नंबर फिफ्टी सू की कुड़व मूडव वो एवर 
అమ్మా క్యూ ఇక్కడ కుడివైపు ఒకటి రెండు మూడో వారు అంటే ఎం కూతురు ఎవరికి ఎన్ యొక్క కూతురు ఎన్ యొక్క కూతురు కదా సో ఏమన్నాడమ్మాడు క్యూకి కుడివైపు ప్రక్కనే అమ్మా క్యూ కుడి ప్రక్కనే సోదరి ఎన్ యొక్క సోదరి కూతురు అన్న సోదరి ఆన్సర్ సెకండ్ ఆప్షన్ పి ఓకి పి ఏమవుతారు అమ్మా ఓకి పి ఏమవుతారు తన భార్య ఆన్సర్ ఈస్ సి ఓన్లీ రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ ద ప్రాబ్లం నెంబర్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ రైటా నెక్స్ట్ మా ప్రాబ్లం నెంబర్ ఫిఫ్టీ నైన్ టు సిక్స్టీ ఇది మనకి పజిల్ ఇస్తున్నారు దర్ ఆర్ సిక్స్ పర్సన్స్ ఇన్ ఎ ఫ్యామిలీ త్రీ మేల్స్ అండ్ త్రీ ఫీమేల్స్ మన దగ్గర మొత్తం ఆరుగురు వ్యక్తులు ఉన్నారు అవుట్ ఆఫ్ దీస్ త్రీ టూ ఆర్ మ్యారీడ్ కపుల్స్ మొత్తం ఆ సిక్స్ పర్సన్స్లో రెండు పెళ్ళైన జంటలు ఉన్నాయంట అండ్ టూ పర్సన్స్ హూ ఆర్ అన్మ్యారీడ్ సో ఇద్దరికీ అసలు పెళ్ళే కాలేదు ఈచ్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ లైక్ డిఫరెంట్ కలర్స్ వాళ్ళకి ఇష్టమైనటువంటి కలర్స్ కూడా ఇస్తున్నారు సో మనకి బ్లడ్ రిలేషన్ చెప్పాల్సి ఉంటుంది అనుకుంటా సీమా లైక్ రెడ్ కలర్ అండ్ ఈజ్ అనితాస్ మదర్ ఇన్ లా అమ్మ అనితకి మదర్ ఇన్ లా అంటే అనిత పెళ్లి చేసుకున్నటువంటి తన భర్త ఎవరైతే ఉన్నారో తనకి తల్లిగా ఉండాలి సీమ సీమ తన భర్త గారి తల్లి అప్పుడే మదర్ ఇన్ లా అంటాం అండ్ అనిత ఈజ్ రాజాస్ వైఫ్ అనిత ఎవరంట రాజా యొక్క వైఫ్ సో అనిత అంటే ఈవిడేగా తన వైఫ్ ఎవరికి రాజా ఇక్కడ రాజా ఉంటారు తర్వాత దినేష్ ఈజ్ రోహన్స్ ఫాదర్ అండ్ హీ హీ అంటే మళ్ళీ ఫస్ట్ పర్సన్ దినేష్ ఈజ్ నాట్ లైక్ బ్లూ ఆర్ వైట్ దినేష్ రోహన్ వాళ్ళ ఫాదర్ అంట సో నాకు మొత్తం రెండు పెళ్ళైన జంటలు కావాలి ఇక్కడ ఒక పెళ్ళైన జంట ఉంది ఇద్దరికి అసలు పెళ్ళే కాలేదన్నాడు వీళ్ళకి పెళ్ళి అవకపోతే పెళ్ళ నుంచి వస్తారు కాబట్టి వీళ్ళకి పెళ్ళైందిగా ఇక్కడ వేరొక జంట ఉండాలి అవునా సో అక్కడ ఒక జంట ఇక్కడ ఒక జంట సో దినేష్ ఎవరంటే రోహన్ వాళ్ళ ఫాదర్ ఇక్కడ రోహన్ మనం పెట్టలేం ఇక్కడ రోహన్ పెడితే వాళ్ళ ఫాదర్ రాజే అవ్వాలి అదే ఇక్కడ పెట్టే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనం దినేష్ రోహన్ పెట్టాను అనుకో రోహన్ యొక్క ఫాదర్గా ఇక్కడ దినేష్ పెట్టే అవకాశం ఉంటుంది మనకి సో ఇక్కడ దినేష్ వచ్చేస్తారు రోహన్స్ ఫాదర్ అండ్ హీ డస్ నాట్ లైక్ బ్లూ కలర్ అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి దినేష్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి బ్లూ కలర్ అసలు ఇష్టం లేదు నెక్స్ట్ బ్లూనే కాదు వైట్ కలర్ కూడా సో వారు బ్లూ కానీ వైట్ కానీ ఇష్టపడకూడదు అంటున్నాడు అమ్మా భవ్య లైక్స్ ఎల్లో కలర్ అండ్ ఈజ్ రోహన్స్ సిస్టర్ అమ్మ ఇక నాకు రోహన్కి ఒక సిస్టర్ కూడా ఉండాలి సో రోహన్ ఇక్కడ ఉన్నారు కదా వారి సిస్టర్గా ఉండాలి ఎవరు అది భవ్య భవ్య సిస్టర్ కదా అండ్ షీ లైక్స్ ఎల్లో కలర్ వారికి ఎల్లో కలర్ అంటే ఇష్టం అంట అండ్ రోహన్ సిస్టర్ రోహన్ లైక్స్ పింక్ కలర్ రోహన్కి పింక్ కలర్ అంటే ఇష్టం ఉంది తర్వాత అండ్ రాజా డస్ నాట్ లైక్ వైట్ మా రాజా వైట్కి ఇష్టం లేదు సో ఇక్కడ వైట్ రాకూడదు వైట్ రాకూడదు సీమా హూ లైక్స్ రెడ్ కలర్ అన్నారు సీమాకి ఎరుపు అంటే ఇష్టం సో ఇప్పుడు వైట్ ఎవరెవరికి ఇష్టం లేదు రాజాకి ఇష్టం లేదు దినేష్కి ఇష్టం లేదు మీరు పైన అనిత అనేగా వైట్ ఇష్టపడేది సో అనితకి వైట్ కలర్ అంటే ఇష్టం బ్లూ కలర్ దినేష్ కాదు కాబట్టి మిగిలిపోయినటువంటి రాజా బ్లూ కలర్ని ఇష్టపడాలి ఇక మిగిలిపోయిన కలర్ తీసుకుంటే పింక్ కలర్ పింక్ వాడేసాంగా తర్వాత గ్రీన్ గ్రీన్ ఇప్పుడు దాకా రాలేదు కదమ్మా గ్రీన్ ఆ గ్రీన్ కలర్ ఎవరిదంటే దినేష్ సో ఇది వారి యొక్క ఫ్యామిలీ ట్రీ అండ్ వారు ఇష్టపడేటువంటి కలర్స్ ఏవైతున్నాయో అవి ఓకేనా రైట్ తర్వాత మా ప్రాబ్లం నెంబర్ ఫిఫ్టీ నైన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కలర్స్ ఈజ్ లైక్ బై అనిత అనితకి ఇష్టమైన రంగు ఏంటి అనితకి వైట్ కలర్ అంటే ఇష్టం ఆన్సర్ ఈస్ వన్ ఫర్ ద ప్రాబ్లం నెంబర్ ఫిఫ్టీ నైన్ తర్వాత మా సిక్స్టీ హౌ ఈజ్ రోహన్ రిలేటెడ్ టు సీమా సీమాకి రోహన్ ఏమవుతారు మా సీమా ఇక్కడ ఉన్నారు రోహన్ ఏమవుతారు సీమాకి మై సన్ తనకి ఏమవుతారు అంటే సన్ అవుతారు కాబట్టి ఆన్సర్ ఈస్ బి సెకండ్ ఆప్షన్ ఓన్లీ రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ ద ప్రాబ్లం నెంబర్ సిక్స్టీ తర్వాత ఫిఫ్టీ నైన్ టు సిక్స్టీ పిల్ల మాడుకుందమ్మా క్రింది సమాచారాన్ని జాగ్రత్తగా అధ్యయనం చేయండి మరియు అడిగిన ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇవ్వండి ఒక కుటుంబంలో ఆరుగురు వ్యక్తులు ఉన్నారు ముగ్గురు మగవారు ముగ్గురు ఆడవారు వీరిలో రెండు పెళ్ళైన జంటలు మరియు ఇద్దరు పెళ్ళి కాని వారు ఉన్నారు 
ప్రతి ఒక్కరు వేరు వేరు రంగులు ఇష్టపడతారు అవి నీలము ఎరుపు గులాబీ ఆకుపచ్చ పసుపు తెలుపు సో ఇప్పుడు మొత్తం ఆరుగురులో రెండు కపుల్స్ రెండు పెళ్ళిగాని జంటలు ఉన్నాయి అయితే వారందరూ ఒక్కొక్కరికి ఏ కలర్ ఇష్టమో మనం కనిపెట్టాలమ్మా ఎరుపు రంగు ఇష్టపడే సీమ అనితకు అత్తగారు అమ్మ అనితకు అత్తగారు అవ్వాలి అంటే అనిత తాను పెళ్లి చేసుకున్న తన భర్తకి తల్లిగా ఎవరు నుంచుకున్నారంటే సీమ సీమను ఎంచుకున్నారు సీమ ఏ రంగు ఇష్టపడుతుందంటే ఎరుపు రంగు సీమకి ఇష్టమైన రంగు ఎరుపు సీమకి ఎరుపు రంగు ఇష్టము మా తర్వాత మరియు మా మరియు అంటే ఇక్కడ చూడు ఎరుపు రంగు ఇష్టపడే సీమ అనితకు అత్తగారు మరియు రాజా యొక్క భార్య అనిత రాజా యొక్క భార్య ఎవరు అనిత అంటే అనిత యొక్క భర్త రాజా సో ఇక్కడ మనకి రాజా రోహన్ యొక్క తండ్రి దినేష్ అమ్మ నాకు రెండే కపుల్స్ ఉండాలి ఒక కపుల్ ఇది పెళ్ళైన జంటలు రెండు అన్నాడు వీళ్ళు పెళ్ళారు కాబట్టి వీళ్ళ పిల్లలు వచ్చారు కాబట్టి ఇక్కడ రెండవ కపుల్గా ఉండాలి సీమ ఆడవారు కాబట్టి వారి భర్త ఒకరు ఉన్నారు సో వీడు చెప్తున్నాడు దినేష్ రోహన్ యొక్క తండ్రి దినేష్ ఇక్కడ దినేష్ పెడితే వాళ్ళ తండ్రిగా రాజా ఉండాలి నాకు రెండే కపుల్స్ కావాలి రెండు కపుల్స్ వచ్చేసారు సో దినేష్ యొక్క తండ్రి రోహన్ రోహన్ సారీ రోహన్ యొక్క తండ్రి దినేష్ ఇక్కడ రోహన్ పెట్టాను అనుకో రోహన్ తన తండ్రిగా ఉండాలి దినేష్ ఇక్కడ దినేష్ ఉంటాడు తర్వాత రోహన్ యొక్క తండ్రి దినేష్ ఇతనికి ఇతను అంటే దాని ముందు ఉన్నటువంటి దినేష్ గురించి దినేష్ నీలి లేదా తెలుపు రంగు ఇష్టం లేదు దినేష్కి తెలుపు కానీ నీలము కానీ ఇష్టపడకూడదు తెలుపు కానీ నీలము కానీ ఇష్టపడకూడదు తర్వాత గులాబీ రంగు ఇష్టపడే రోహన్కు రోహన్కి ఏ రంగు ఇష్టమంటే గులాబీ రోహన్ మగవాడే కదమ్మా సో ప్లస్ ఇష్టపడే రోహన్కు పసుపు రంగును ఇష్టపడే భవ్య సోదరి అంటే రోహన్కి ఒక సోదరి కలరు ఎవరిది పసుపు రంగు ఇష్టపడే భవ్య సో ఇక్కడ ఎవరు ఉంటారంటే భవ్య తను పసుపు రంగు ఇష్టం సో సోదరి కాబట్టి తను ఆడపిల్ల మైనస్ తర్వాత రాజా తెలుపు రంగు ఇష్టపడాడు రాజాకి తెలుపు రంగు ఇష్టం ఉండదు అమ్మ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వ్యక్తులలో తెలుపు రంగుని రాజా ఇష్టపడడు దినేష్ కూడా ఇష్టం లేదు తెలుపు కాబట్టి తెలుపు రంగు మిగిలిపోయినటువంటి అనితకి ఇచ్చేద్దాం మనం సో అనితకు ఇష్టమైన రంగు తెలుపు నీలము రంగు దినేష్ కాదు అన్నాడు కాబట్టి రాజాకి నీలము రంగు ఇచ్చేద్దాం ఇవన్నీ కాకుండా మిగిలిపోయినటువంటి ఆకుపచ్చ ఆ ఆకుపచ్చ రంగు ఏదైతే ఉందో అది మనం దినేష్కి ఇచ్చేద్దాం సో నాకు కావాల్సినటువంటి ఆ ఆరుగురు మనుషులు వారి యొక్క బంధుత్వాలు వారికి ఇష్టపడేటువంటి రంగులు ఇవ్వడం జరిగిందమ్మా క్రింది వానిలో అనితకు ఇష్టమైన రంగు అనితకు ఇష్టపడిన రంగు ఏంటి తెలుపు రంగు కాబట్టి ఆన్సర్ అది ఎక్కడ ఉందమ్మా ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏ ఫర్ ద ప్రాబ్లం నెంబర్ ఫిఫ్టీ నైన్ తర్వాత రోహన్ సీమకి ఏమవుతారు అమ్మ సీమాకి రోహన్ ఏమవుతారు తన కుమారునికి సోదరుడు అంటే తనకి కుమారుడే కాబట్టి ఆన్సర్ ఏంటమ్మా సెకండ్ ఆప్షన్ బి ఫర్ ద ప్రాబ్లం నెంబర్ సిక్స్టీ సిక్స్టీ వన్ పాయింటింగ్ టు ఎ విమెన్ ఐ సాడ్ ఒక విమెన్ని చూపిస్తూ నేను చెప్తున్నాను ఏమని చెప్తున్నాను ఐ సెడ్ హార్ బ్రదర్స్ ఓన్లీ సన్ ఈజ్ ద బ్రదర్ ఆఫ్ మై వైఫ్ ఈ వైఫ్ని తీసుకెళ్ళి అటు పెట్టుకుంటానమ్మా మై వైఫ్ అన్నాడు కదా ఇక్కడ రాసుకుందాం సో క్వశ్చన్ అసలు ఎక్కడ స్టార్ట్ అవ్వాలి ఎక్కడ క్లోజ్ చేయాలి అనేది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా పాయింట్ ఉండే విమెన్ ఐ సెడ్ ఒక విమెన్ని చూపిస్తూ నేను చెప్తున్నాను నేను అంటే ఇక్కడ ఆడపిల్ల మగపిల్ల ఎవరైనా అవ్వచ్చు హర్ అంటే ఎవరి గురించి దాట్ విమెన్ so that women's brothers only son is a woman your brother wala only son gurinchi cheptunadu atane evarante he is the brother evarki of evarki of my my ante evaru i nenega so my wife's brother e an artham so ipudu question chadave paddhati entante my wife's brother is the only son of that woman's brother ఇది చదివే పద్ధతి హర్ దట్ మీన్స్ ఉమెన్ ఉమెన్స్ బ్రదర్స్ ఓన్లీ సన్ ఈజ్ మై వైఫ్స్ బ్రదర్ ఇది ఆ క్వశ్చన్ చదివే పద్ధతి ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఎక్కడ స్టార్ట్ చేద్దామంటే హర్ దగ్గర స్టార్ట్ చేయాలి హర్ అంటే ఎవరు దాట్ ఉమెన్ మా ఆ ఉమెన్కి ఒక బ్రదర్ ఉన్నారంట ఆ బ్రదర్కి ఓన్లీ వన్ సన్ ఉన్నారంట హీ ఈజ్ ఈడు ఎవడంటే హీఈస్ ద బ్రదర్ ఫర్ హూ మై వైఫ్ అతను బ్రదర్ అవ్వాలి 
ఎవరికి నా వైఫ్కి నా అంటూ చెప్తుంది ఎవరు ఇక్కడ మై సెల్ఫ్ నేనే సో నేను మేల్ పర్సన్ ఎందుకంటే నాకు ఒక వైఫ్ ఉంది కాబట్టి ఓకేనా రైట్ సో ఐ హ్యావ్ ఎ వైఫ్ అండ్ మై వైఫ్స్ బ్రదర్ ఈజ్ మై బ్రదర్ ఇన్ లా అండ్ దర్ బ్రదర్ ఇన్ లా ఈజ్ ద ఉమెన్స్ బ్రదర్స్ ఓన్లీ సన్ ఇది దాని అర్థం క్వశ్చన్ హౌ ఈస్ ద ఉమెన్ రిలేటెడ్ టు మై వైఫ్ నా వైఫ్ అంటే ఈ అమ్మాయి ఈ అమ్మాయికి ఆ ఉమెన్ ఏమవుతారు మై బ్రదర్స్ ఫాదర్ ఈజ్ ఆల్సో మై ఫాదర్ మై ఫాదర్ సిస్టర్ ఈజ్ మై ఆంట్ గట్టిగా మాట్లాడితే తండ్రి తరపు కాబట్టి పాటర్నల్ ఆంట్ అని చెప్పాలి సో తండ్రి తరపు ఓకే మేనత్త తెలుగు మాడుకుంటే ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ ఫర్ ద ప్రాబ్లం నెంబర్ సిక్స్టీ వన్ ఒక స్త్రీని చూపుతూ ఈమె సోదరుడి ఏకైక కుమారుడు నా భార్యకి సోదరుడు అని నేను అన్నాను అయితే ఆ స్త్రీ నా భార్యకు ఏ మగను నా భార్య అంటున్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ మాట్లాడే వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో వారు ఒక మెయిల్ పర్సన్ ఈమె అంటే ఆ మహిళ లేదా ఆ స్త్రీ ఆ స్త్రీ యొక్క సోదరుడి అమ్మ ఆ స్త్రీ యొక్క సోదరుడి ఏకైక కుమారుడు ఎవరైతే ఉన్నారో ఇతను మరెవరో కాదు నా భార్యకు సోదరుడు ఇతను సోదరుడు ఎవరికి నా భార్యకి నా అంటూ చెప్తుంది నేనే కదా సో నా భార్య యొక్క సోదరుడు అయినటువంటి నా బావ లేదా నా బావమరిది ఆ స్త్రీ యొక్క ఏకైక సోదరునికి ఏకైక కుమారుడు ఓకేనా రైట్ క్వశ్చన్ ఏంటి మా ఆయన ఆ స్త్రీ నా భార్యకు ఏ మగను ఈ స్త్రీ ఈవిడేగా నా భార్య అంటే ఈ అమ్మాయిగా ఈ అమ్మాయికి ఆ స్త్రీ ఏమవుతారు మై బ్రదర్స్ ఫాదర్ ఈజ్ ఆల్సో మై ఫాదర్ మై ఫాదర్ సిస్టర్ ఈజ్ మై ఆంట్ తెలుగులో మాట్లాడుకుంటే మేనత్త నాన్నగారి సోదరి ఎవరవుతారు మేనత్త ప్రాబ్లం నెంబర్ సిక్స్టీ టూ మనకి అనాలజీ అడుగుతున్నాడమ్మా సో ఆర్యభట్ట మ్యాథమెటీషియన్ ఆర్యభట్ట అనే ఆయన గణిత శాస్త్రజ్ఞుడు అయితే వరాహ సారీ వరాహ మిహిర అని ఆయన ఆస్ట్రానమా ఖగోళ శాస్త్రవేత్త ఆన్సర్ ఈస్ బి సెకండ్ ఆప్షన్ ఓన్లీ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ మా సిక్స్టీ త్రీ చూద్దాం ఎక్స్ ఎం ఏఈ అనేది పదహారుగా మారిందంట వీటి ఎన్జి అంటే ఏంటి అని అంటున్నాడు అమ్మ ఎక్స్ అంటే ఇరవై నాలుగు ఎం అంటే పదమూడు ఏ అంటే ఒకటి ఈ అంటే ఐదు మొత్తాన్ని కలిపితే నాకు పదహారు వస్తుంది అంటే కూడా రాదు రాదు సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి నాకు పదహారు రావాలి ఒక్కసారి సమ్ ఆఫ్ ద డిజిట్ చేసుద్దామా రెండు ప్లస్ నాలుగు ఆరు ఒకటి ప్లస్ మూడు అంతా నాలుగు ఇక్కడ ఒకటి ఇది ఐదు సో ఐదు ఆరు ప్లస్ నాలుగు పది ప్లస్ ఆరు పదహారు సరిపోయిందా అదికి ఏంటి మా సమ్ ఆఫ్ ద డిజిట్స్ సంఖ్యలోని అంకెల మొత్తము సో విటి ఎన్జిలో వి అంటే ఇరవై రెండు టి అంటే ఇరవై ఎన్ అంటే పద్నాలుగు జి అంటే ఏడు రెండుకు రెండు కలిపితే నాలుగు రెండుకు సున్నా కలిపితే రెండు ఒకటికి నాలుగు కలిపితే ఐదు ఇదేమో ఏడు సో మొత్తాన్ని కలుపుకుంటే నాలుగు ఆరు పదకొండు ప్లస్ ఏడు పద్దెనిమిది ఉందా ఎస్ ఎక్కడుందమ్మా నాలుగు ఆప్షన్లో ఉంది కాబట్టి ఫర్ ద ప్రాబ్లం నెంబర్ సిక్స్టీ త్రీ ఆన్సర్ ఈజ్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ డి ఓన్లీ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఎక్స్ట్రా ప్రాబ్లం నెంబర్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఇది కూడా మనకి అనాలజీ అమ్మా థర్టీ టూ ట్వంటీ ఫోర్ ఎయిట్ అమ్మ థర్టీ టూ ట్వంటీ ఫోర్ ఎయిట్ ఇది ఎయిట్ త్రీస్ ఎం మూడు ఇరవై నాలుగు ఎనిమిది నాలుగులు ముప్పై రెండు నలభై రెండు రెండులు వేసిన ముప్పై రెండు అయితే రాదు ఎనిమిది రెండుల పదహారు ఎనిమిది మూడు ఇరవై నాలుగు కొంచెం రిలేట్ అవుతుంది ఇది మూడు ఇది నాలుగు ఇది రెండు ఇది మూడు పద్నాలుగు వేల ఇరవై ఎనిమిది కుదరదు పదహారు వేల ముప్పై రెండు కుదరదు ఆన్సర్ ఈస్ కొంచెం సారూప్యత కలిగి ఉన్నది ఎవరంటే సి థర్డ్ ఆప్షన్ భిన్నమైన దానిని గుర్తించండి మా ఆడ్వే నాట్ పీసో ధార్చామ్ ధార్చ్మా భాట్ షోరా అమ్మా పీసో అండ్ డ్రాచామ్ డ్రాచ్మా భాట్ అనేవి కరెన్సీస్ షోరా కాదు ఆన్సర్ ఈస్ C only is the right answer. Except to show that all are currencies. 66. Find the odd one. So different person ever. One of them is a common property. One of them is a common property. A, E, U. There are many vowels. That's why you have to say that. That's why you have to say that. So here, A is 1, E is 5. 1 is 5. 1 is 5. 6 is 6. 6 అనగా ఎఫ్ ఎఫ్ యొక్క ఆపోజిట్ పేరియట్ ఎఫ్ యు ఫుల్ ఇదిగో యు సరిపోయిందా 
అలాగే ఈ అంటే ఐదు ఐ అంటే తొమ్మిది సో రెండు కలిపితే పద్నాలుగు పద్నాలుగు అంటే ఎన్ దాని యొక్క ఆపోజిట్ పే లెటర్ ఎమ్ సో ఈ అంటే ఐదు టి అంటే ట్వంటీ రెండు కలిపితే ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ లెటర్ అవడం అంటే వై దాని ఆపోజిట్ పే లెటర్ బి కానీ ఇక్కడ బి లేదుగా అదే ఆన్సర్ ఒకసారి నెక్స్ట్ కూడా చెక్ చేయాలమ్మా ఖచ్చితంగా ఐ అంటే తొమ్మిది ఎం అంటే పదమూడు పదమూడుకు తొమ్మిది కలిపితే ఇరవై రెండవ అక్షరం వి వి యొక్క ఆపోజిట్ పే లెటర్ ఎవరు ఇ సరిపోయిందా అంటే ఫస్ట్ లాస్ట్ లెటర్ యొక్క ప్లేస్ వ్యాల్యూస్ కలిపితే వచ్చిన నెంబర్ ఏదైతే ఉందో ఆ నెంబర్ యొక్క లెటర్కి ప్లేస్ వ్యాల్యూకి ఆపోజిట్ పేరు తీసుకున్నాడు అంతే ఓకే ఆ విధంగా మనకు రానిది ఎవరు రా అంటే ఇక్కడ థర్డ్ ఆప్షన్ ఫైన్ ద ఆడ్ విన్ అవుట్ మా భిన్నంగా ఉండదాన్ని గుర్తించండి అని అన్నాడు ఒక్కసారి ఇక్కడ మనకి రెండు ఈవెంట్స్ రెండు ఆడ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయమ్మా సో ఒక్కసారి ఈ నెంబర్స్ యొక్క సమ్ ఆఫ్ ద డి సంఖ్యలో అంకెల మొత్తము చూసుకుంటే ఐదు నాలుగు తొమ్మిది ప్లస్ మూడు పన్నెండు ఎనిమిది ప్లస్ రెండు పది ప్లస్ ఒకటి పదకొండు రెండు ప్లస్ మూడు ఐదు ప్లస్ ఆరు పదకొండు ఒకటి ప్లస్ ఎనిమిది ప్లస్ రెండు పదకొండు అంటే లాజిక్ ఏంటమ్మా ఎక్సెప్ట్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఆల్ ద రిమైనింగ్ సమ్ ఆఫ్ ద డిజిట్స్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సేమ్ నెంబర్ దట్ ఈస్ లెవెన్ సో మూడు వందల నలభై ఐదు తప్ప మిగిలిన అన్ని సంఖ్యలోని అంకెల మొత్తము పదకొండుకి సమానంగా ఉంది ఒక ఫస్ట్ ఆప్షన్లో తప్ప కాబట్టి ఆన్సర్ ఈస్ ఏ ఫర్ ద ప్రాబ్లం నెంబర్ సిక్స్టీ సెవెన్ తర్వాత మా సిక్స్టీ ఎయిట్ సో మనకి సిక్స్టీ ఎయిట్ నెంబర్ సిరీస్ ఇస్తున్నారు ఒక్కసారి ఆ నెంబర్స్ మధ్య డిఫరెన్స్ చూడు చాలా ఎక్కువగా ఉంది అమ్మ ఎనిమిది వందల డెబ్బై పదమూడు వందల ఎనభై ఎనిమిది అయింది పదమూడు వేలు అయింది క్షమించారు పదమూడు వేల ఎనిమిది వందల ఎనభై అంటే ఎన్ని రెట్లు అయి ఉంటుంది దగ్గర దగ్గరగా ఎన్నిసార్లు వేసుకోవచ్చురా ఒక్కసారి వేసాం అనుకో ఫస్ట్ ఎనిమిది వందల డెబ్బై సో తీసేస్తే ఎనిమిది ఒకటి ఇదంతా ఐదు వందల పద్దెనిమిది ఆ సున్నా దింపాము అనుకో దగ్గర దగ్గర ఇప్పుడు ఐదు ఏళ్ళు కానీ ఎక్కువ ఉంది ఓ సెవెన్ టైమ్స్ వేస్తే ఎనిమిది ఏళ్ళు యాభై ఆరు పోదు సిక్స్ టైమ్స్ వేద్దామా సిక్స్ టైమ్స్ వేస్తే జీరో ఏడు ఆరు నలభై రెండు నాలుగు సో ఎనిమిది ఆరు నలభై ఎనిమిది అవుతుంది యాభై యాభై ఒకటి ఎనిమిది ఆరు నలభై ఎనిమిది అవుతుంది యాభై యాభై ఒకటి సో ఇంకా ఎంత ఉందా ఎక్స్ట్రాగా అరవై ఎక్స్ట్రాగా ఉందా సో ఇంటూ పదహారు సో కరెక్ట్గా నచ్చిందమ్మా ఎనిమిది ఒకటి తొమ్మిది పది రెండు ఐదు సున్నా ఆరు వేసుకుంటే సున్నా ఏడు ఆరు నలభై రెండు నాలుగు ఎనిమిది ఆరు నలభై ఎనిమిది అవుతుంది యాభై యాభై ఒకటి యాభై రెండు కదా అవుతుంది సో అది కాదే పదమూడు వేల ఎనిమిది వందల ఎనభై అయినా ఒకటి ఎనిమిది ఒకటి ఐదు సున్నా పదహారు లీటర్ బాట్లేదుగా సో పదిహేను సార్లు వేస్తామా పదిహేను సార్లు వేస్తే చాలా గ్యాప్ వస్తుంది సార్ చూద్దాం సో మైనస్ కానీ ప్లస్ కానీ ఏమైనా చూద్దామా పదహారు సార్లు వేసి ఎనిమిది వందల డెబ్బై ఇంటూ పదహారు సున్నా ఏడు పదకొండు నూట పన్నెండు ఒకటి నూట ఇరవై ఎనిమిది ప్లస్ పదకొండు తొమ్మిది సున్నా మూడు ఒకటి నూట ముప్పై తొమ్మిది నూట ముప్పై తొమ్మిది ఇరవై మా పదమూడు వేల తొమ్మిది వందల ఇరవై అది ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఉంది ఇదేమో తక్కువగా ఉంది ఇది ఎక్స్ట్రా ఉంది అవునా ఇరవై ఇరవై నలభై అంటే పదహారు సార్లు హెచ్ వేసి నలభై తగ్గించాల్సి వస్తుంది అప్పుడు ఇది వస్తుంది సో ఆ తర్వాత చూడు ఇదేమో చాలా ఎక్కువ ఉంది పదహారు రెట్లు ఉంది మరి నలభై ముప్పై అవ్వాలి సగం చేద్దామంటే కుదరదు సో నలభై ఒకట్ల నలభై మైనస్ పది ముప్పై అమ్మా ఇదేమో పది ఇదేమో నలభై మధ్యలో ఒకటి రెండు డాష్లు ఉన్నాయమ్మా పది డాష్ డాష్ నలభై అంటే పది ఇరవై ముప్పై నలభై ఆర్డర్ అయితే ఇలా ఉంది పది ఇరవై ముప్పై కలపాల్సినవి సో తీసేసినవి సో ఇదేమో ఒకటి డాష్ డాష్ తర్వాత పదహారు వస్తుంది పదహారు చూడగా నాకు ఎప్పుడు ఫోర్ స్క్వేర్ గుర్తు వస్తుంది ఒకటి అంటే వన్ స్క్వేర్ గుర్తు వస్తుంది తర్వాత టూ స్క్వేర్ త్రీ స్క్వేర్ ఫోర్ స్క్వేర్ అనుకోవచ్చేమో కదా త్రీ స్క్వేర్ అంటే ఫోర్ త్రీ స్క్వేర్ అంటే నైన్ కదా అంటే ఇక్కడ దీంతో నాలుగుతో హెచ్ వేసి ఇరవై తీసేస్తున్నాడు ఇక్కడ తొమ్మిదితో హెచ్ వేసి ముప్పై తీసేస్తున్నాడు ఇక్కడ పదహారుతో హెచ్ వేసి నలభై తీసేస్తున్నాడు అనుకోవచ్చు కదమ్మా ముప్పై నాలుగు నూట ఇరవై మైనస్ ఇరవై అంటే ఒక వంద అంటే ఇక్కడ నాకు రావాల్సింది ఎవడరా అంటే వంద 
అదే కరెక్ట్ కదా చెక్ చేయి వందకి తొమ్మిది వందలతో హెచ్ వే తొమ్మిదితో హెచ్ వేస్తే తొమ్మిది వందలలో నుంచి ముప్పై తీస్తే మూడు వందల ఎనభై కరెక్ట్ సరిపోయింది కాబట్టి ఆన్సర్ పి గుర్తుపెట్టుకో మిడిల్ డాష్ అనేది ఎప్పటికీ డేంజరే దాని ద్వారా వచ్చేది నెక్స్ట్ ఖచ్చితంగా నువ్వు చెక్ చేసుకోవాల్సిందే సో ఆన్సర్ ఈ సెకండ్ ఆప్షన్ ఫర్ ద ప్రాబ్లం నెంబర్ సిక్స్టీ ఎయిట్ అది సో స్క్వేర్ నెంబర్స్తో ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో హెచ్ వేస్తూ పది ఇరవై ముప్పై నలభై అనే నెంబర్స్ని తీసివేస్తున్నాడు తర్వాతమ్మా సో వన్ ట్వంటీ నైంటీన్ అంటే నూట ఇరవై ఒకటి నూట ఇరవై మైనస్ ఒకటి కొట్టచ్చు మరి నాలుగు వేల నూట ఎనభై ఐదు అన్ని రెట్లైంది ఎన్ని రెట్లైంది చాలా టైమ్స్ ఉంది కదా సో ఏం చేద్దాం సో దాదాపు ఎన్ని రెట్లు ఉందమ్మా పద అరవై ఆరు వేలు అయిందా పదిహేను నాలుగు అరవై పదహారు నాలుగు అరవై నాలుగు పదిహేడు నాలుగు లేద్దామా పదహారు నాలుగు లేద్దామా పదిహేడు నాలుగులో పోతే చాలా ఎక్కువైపోతే అరవై ఎనిమిదా దాటితే కొద్ది ఒకసారి పదహారు వేసి వద్దమ్మా పదహారు ఐదులు ఎనభై పదహారు ఎనిమిదిలు నూట ఇరవై ఎనిమిది నూట ముప్పై ఎనిమిది నూట ముప్పై ఆరు పదహారు పదిహేడు పచ్చింది పంతొమ్మిది ఇరవై తొమ్మిది రెండు క్యారీ చేయి పదహారు నాలుగు అరవై నాలుగు ప్లస్ రెండు అరవై ఆరు అంటే అరవై ఆరు వేల తొమ్మిది వందల అరవై అంటే ఇది ఒక నాలుగు ఇది ఒక అరవై అంటే అరవై నాలుగు తగ్గింది అంటే పదహారుతో హెచ్ వేసి అరవై నాలుగు తగ్గింది అమ్మ ఇప్పుడు చేసిందే మళ్ళా నాకు గుర్తొస్తుంది ఇంటూ ఒకటి తర్వాత రెండు డాషుల తర్వాత పదహారు వచ్చింది అంటే సేమ్ టు సేమ్ వన్ స్క్వేర్ టూ స్క్వేర్ త్రీ స్క్వేర్ ఏమో టూ స్క్వేర్ అంటే ఫోర్ త్రీ స్క్వేర్ అంటే నైన్ ఫోర్ స్క్వేర్ అంటే సిక్స్టీన్ సరిపోతుంది అమ్మ ఇది ఒకటి ఇది అరవై నాలుగు మా అరవై నాలుగు అంటే ఫోర్ క్యూబ్ ఎయిట్ స్క్వేర్ వేయలేము ఎందుకంటే ఇక్కడ స్క్వేర్ ప్రకారం వన్ స్క్వేర్ టూ స్క్వేర్ త్రీ స్క్వేర్ అనుకోవచ్చు లేదా వన్ డబల్ చేస్తే టూ టూ డబల్ చేస్తే ఫోర్ ఫోర్ డబల్ చేస్తే ఎయిట్ అలా కూడా రావచ్చుగా ఎస్ వీ హ్యావ్ పాసిబిలిటీస్ అమ్మ సో ఇక్కడ అరవై నాలుగుని ఎయిట్ స్క్వేర్ అనుకోవచ్చు ఫోర్ క్యూబ్ అనుకోవచ్చు ఎయిట్ స్క్వేర్ ఫోర్ క్యూబ్ దీన్ని మనం వన్ క్యూబ్ అనుకోవచ్చు వన్ స్క్వేర్ అనుకోవచ్చు వన్ స్క్వేర్ డబల్ చేస్తే టూ స్క్వేర్ టూ స్క్వేర్ డబల్ చేస్తే ఫోర్ స్క్వేర్ ఫోర్ స్క్వేర్ డబల్ చేసి ఎయిట్ స్క్వేర్ ఇది వన్ క్యూబ్ ఇది టూ క్యూబ్ ఇది త్రీ క్యూబ్ ఇది ఫోర్ క్యూబ్ ఇది కూడా వర్కౌట్ అవుతుంది రెండు పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి మనకి సో టూ స్క్వేర్ ప్రకారం అయితే ఇక్కడ నాలుగు ఇది పదహారు అమ్మా సో కలపాల్సినవి ఇది టూ క్యూబ్ అంటే ఎయిట్ త్రీ క్యూబ్ అంటే ట్వంటీ సెవెన్ వీ హ్యావ్ టూ పాసిబిలిటీస్ అమ్మా సో ఇంటూ నాలుగు చేశాక నూట పంతొమ్మిది ఇంటూ నాలుగు తొమ్మిది నాలుగు వేల ముప్పై ఆరు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు నాలుగు వందల డెబ్బై ఆరు దాంట్లో నుంచి ఇది వన్ క్యూబ్ అనుకుంటే ఇది టూ క్యూబ్ ఎనిమిది తీసివేస్తే ఎంత వస్తామా ఎనిమిది వేల పదహారు ఎనిమిది ఆరు నాలుగు నాలుగు వందల అరవై ఎనిమిది ఉందా ఆన్సర్లో ఎస్ ఉంది కదా నా ఆనందంలో ఆన్సర్ పెట్టమాక నెక్స్ట్ కూడా చెక్ చేయి ఎందుకంటే ఇక్కడ నాకు వేరే పాసిబిలిటీ కూడా ఉంది ఇక్కడ మైనస్ ఎయిట్ చేసాడు సో ఆ లాజిక్ ప్రకారం ఇక్కడ క్యూబ్ ప్రకారం అయితే ఇక్కడ ట్వంటీ సెవెన్ ఉండాలి అవునా సో నాలుగు వందల అరవై ఎనిమిదిని అక్కడ ఉన్నటువంటి తొమ్మిదితో హెచ్ వేస్తే తొమ్మిది ఎనిమిదిలో డెబ్బై రెండు ఏడు క్యారీ చేయి తొమ్మిది ఆరు యాభై నాలుగు ప్లస్ ఏడు యాభై నాలుగు అరవై ఒకటి ఆరు క్యారీ చేయి తొమ్మిది నాలుగు ముప్పై ఆరు ప్లస్ ఆరు నలభై రెండు దాంట్లో నుంచి ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలా ఇరవై ఏడు తీసేయాలి అమ్మా ఇరవై ఏడు తీసేస్తే పదిహేడులో నుంచి ఏడు తీసేస్తే ఐదు తర్వాత పదిలో నుంచి రెండు తీస్తే ఎనిమిది ఒకటి నాలుగు ఫోర్ వన్ ఎయిట్ ఫైవ్ సరిపోయిందా కాబట్టి ఆన్సర్ బి ఒక్కసారి దీని ప్రకారం కూడా చూద్దామా ఎందుకంటే నాకు వన్ స్క్వేర్ డబల్ చేస్తే వన్ డబల్ చేస్తే ఫోర్ టూ టూ డబల్ చేస్తే ఫోర్ ఫోర్ డబల్ చేస్తే ఎయిట్ ఇది కూడా పాసిబిలిటీ ఉంది కదా ఒకసారి చూద్దాం అది కూడా అంటే నూట ఇరవైని ఇంటూ వన్ చేసి వన్ స్క్వేర్ అనుకోవచ్చు అప్పుడు ఏమవుతుంది వన్ స్క్వేర్ అంటే వన్ తీసేస్తాం కదా అంటే వన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్టీన్ వస్తుంది దానికి వాడు ఏం చేశాడు టూ స్క్వేర్ ఫోర్తో హెచ్ వేశాడు ఆ తర్వాత వచ్చిన నెంబరు టూ స్క్వేర్ ఫోర్ని తీసేసాడు అనుకో తొమ్మిది నాలుగు ముప్పై ఆరు మూడు క్యారీ చేస్తే ఏడు నాలుగు దానికి ఒక నాలుగు తీసివేస్తే నాలుగు వందల డెబ్బై రెండు ఉందా నాలుగు వందల డెబ్బై రెండు ఆన్సర్లో లేదు కాబట్టి ఇదే మనకు వర్కౌట్ అవుతుంది ఆన్సర్ ఈస్ బి సెకండ్ ఆప్షన్ ఓన్లీ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ ద ప్రాబ్లం నెంబర్ సిక్స్టీ ఫైవ్ మనకు ఉన్నటువంటి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కేస్ ఎవ్రీ పాసిబిలిటీ మనం థింక్ చేయాల్సిందే నెక్స్ట్ మా ప్రాబ్లం నెంబర్ సెవెంటీ సో ఇక్కడ వ్యత్యాసాలు చూడమ్మా చాలా కొంచెం కొంచెం డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి నలభై మూడు నలభై నాలుగు నలభై ఎనిమిది యాభై ఏడు డెబ్బై మూడు వాటి నెక్స్ట్ తరుపతి వచ్చేటువంటి ఈ సంఖ్య ఏది అని అంటున్నాడమ్మా డెబ్బై మూడు డెబ్బై నాలుగు ఏంటంటే ఒకటి పెరుగుతుంది ఇక్కడైతే
వీటి మధ్య వ్యత్యాసం చూడమ్మా ఆరులో నుంచి మూడు తీస్తే మూడు పదిలో నుంచి ఐదు తీస్తే ఐదు పన్నెండులో నుంచి పదకొండు తీస్తే ఒకటి సో పెరిగిందా తర్వాత పన్నెండులో నుంచి ఆరు తీసేస్తే ఆరు సున్నా సో మూడు మూడు వందల ఆరు ఇక్కడ చూడమ్మా పద్ నాలుగు నుంచి రెండు తీస్తే రెండు రెండు నుంచి ఒకటి తీస్తే ఒకటి ఇరవై రెండు నుంచి పదహారు తీస్తే ఆరు వాట్ నెక్స్ట్ అమ్మా ఈ డిఫరెన్సెస్ చూస్తే నీకు ఏమైనా గుర్తొస్తున్నాయా సో నూట యాభై రెండు డబల్ చేశాడు డబల్ చేశాడు ఇది డబల్ చేశాడా అమ్మా సో డబల్ చేశాడు డబల్ చేశాడు దీన్ని డబల్ చేయొచ్చు అమ్మా నూట యాభై మూడు డబల్ చేస్తే మూడు వందల ఆరు దాన్ని డబల్ చేస్తే ఆరు వందల పన్నెండు దాన్ని డబల్ చేస్తే ఇంకెంత వస్తుందమ్మా పన్నెండు వందల ఇరవై నాలుగు కలిపితే ఎనిమిది నాలుగు నాలుగు మూడు మూడు వేల నాలుగు వందల నలభై ఎనిమిది అరే ఆన్సర్ లేదా ఆన్సర్ లేదుగా ఇంకోటి బతకాలి అమ్మా ఈ క్వశ్చన్కి ఇంకొక ప్రాబ్ ఇంకొక లాజిక్ కూడా వస్తుందమ్మా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఫోర్ డిజిట్ నెంబర్స్లో లాస్ట్ త్రీ డిజిట్స్ ఉన్నాయి చూడండి వన్ ఫైవ్ త్రీ అదే దానికి మళ్ళీ కలిపాడు థర్టీ నాట్ సిక్స్లో లాస్ట్ త్రీ త్రీ నాట్ సిక్స్ కదా అదే త్రీ నాట్ సిక్స్ మళ్ళీ దానికే కలిపాడు ఈ ఆరు వందల పన్నెండులో చివరి పదహారు వందల పన్నెండులో ఆరు వందల పన్నెండు చివరి మూడు కదా దాన్నే మళ్ళీ కలిపాడు అంటే ఇప్పుడు చివరి మూడు అంకెలు ఏంటి టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫోర్కి చివరి మూడు రెండు వందల ఇరవై నాలుగు మళ్ళీ కలుపుతున్నాడు ఎనిమిది నాలుగు నాలుగు రెండు టూ డబల్ ఫోర్ ఎయిట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి ఓన్లీ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో దీనికి రెండు పా రెండు ప్రాపర్టీస్ మనకి రెండు పాసిబిలిటీస్ వర్కౌట్ అవుతాయి వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ డబల్ చేస్తే త్రీ నాట్ సిక్స్ త్రీ నాట్ సిక్స్ డబల్ చేస్తే సిక్స్ ట్వెల్వ్ దాన్ని డబల్ చేస్తే ఎయిట్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇది ఒక పాసిబిలిటీ ఓకేనా దాని ప్రకారం అయితే మనకు ఆన్సర్ త్రీ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఉండాలి కానీ అది లేదు కాబట్టి ఆల్టర్నేట్గా మరొకటి ఏంటంటే లాస్ట్ త్రీ డిజిట్స్ అదే నెంబర్ కలుపుకున్నాడు ఇంకొక కొత్త నెంబర్స్ అనేవి ఫ్రేమ్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఫర్ ద ప్రాబ్లం నెంబర్ సెవెంటీ వన్ ఆన్సర్ ఈస్ త్రీ నెక్స్ట్ మా ప్రాబ్లం నెంబర్ సెవెంటీ టూ మనకి కంప్లీట్ ద ఫాలోయింగ్ సీక్వెన్స్ ఆర్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ ముందుగా మనం ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్లో కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఏమన్నా కంటికి కనిపిస్తామో చూడాలమ్మా బిఏబి ఇక్కడ బిఏబి ఎక్కడ లేదుగా ఏబి ఏడు రెండు ఏబి ఏడు రెండు ఏబి ఉన్నాయి మధ్యలో ఎక్కడ లేదు సో కౌంట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ కౌంట్ చేయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఉన్నాయమ్మా అంటే త్రీ త్రీగా స్పిట్ చేద్దాం ఒకసారి త్రీ ఫైవ్స్ కానీ ఫైవ్ త్రీస్ కానీ అయి ఉండొచ్చు చూద్దాం సపోజ్ ఏబి డ్యాష్ త్రీ త్రీగా స్పిట్ చేస్తున్నానమ్మా బిసిబి సిఏ డ్యాష్ 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 సి ఏదో మిస్ అయింది డ్యాష్ సి డ్యాష్ ఉండాలి డాష్ సి డాష్ డాష్ సి డాష్ బిఏబి అవునా సో ఆర్డర్ ఏమైనా వస్తుందా చూడు ఏబిసి ఏబి బిసిఏ సిఏ సో ఆర్డర్ ఏమైనా వస్తుందా ఏబిసి బిసిబి సిఏబి కుదరట్లేదుగా ఫైవ్ ఫైవ్ స్పిచ్ చేద్దామా ఏబి డ్యాష్ బిసి బిసిఏ మా ఫస్ట్ ఫైవ్ అంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ బిసిఏ డ్యాష్ డ్యాష్ ఇక్కడ దాకా బిసిఏ డ్యాష్ డ్యాష్ సి డ్యాష్ బి ఏబి ఏబిసి బిసిఏ ఏబిసి బిఏ ఉంది కదా సి మిస్ అయింది ఇక్కడ ఏ మిస్ అయింది చూడు ఏబిసి బిసిబి సిఏసి వరుసగా ఇలా ఏబిసి బిసిఏ సిఏబి అలా ఉండొచ్చు చూద్దామా ఫస్ట్ డ్యాష్లో సి ఉంది సెకండ్ డ్యాష్లో సి ఉంది దాని తర్వాత ఏ వచ్చింది దాని తర్వాత ఏ వచ్చింది బిసిఏఏ ఉందా ఎస్ ఆన్సర్ ఏంటమ్మా సెకండ్ ఆప్షన్ ఓన్లీ రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ ద ప్రాపర్ నెంబర్ సెవెంటీ టూ సెవెంటీ త్రీ సో ఇక్కడ కామన్ ఎలిమెంట్స్ కూడా పెద్దగా ఏమి లేవు కౌంట్ చేయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ పన్నెండు లెటర్స్ ఉన్నాయి సో ఏసిడి నాలుగు కనిపిస్తాము మూడు కనిపిస్తున్నాయి కదా సో మూడు మూడు కలిసి స్పిట్ చేద్దామమ్మా ఏ డ్యాష్ సి డ్యాష్ డిసి డ్యాష్ డి డ్యాష్ డ్యాష్ డి డ్యాష్ అమ్మా ఇక్కడ అంతా డి ఉంది కదా డి పెట్టు ఇక్కడంతా ఏ ఉంది కదా ఏ పెట్టు ఇక్కడంతా సి ఉంది కదా సి పెట్టు అంటే ఏడిసి 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 అది వాడు సీక్వెన్స్ ఏడిసి 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 అని చెప్పి ఏడుస్తూ ఉన్నాడు డిఏఏ డిఏఏసి 
DAAC సి తర్వాత ఏసి సో డిఏఏసిఎస్సి థర్డ్ ఆప్షన్ లో చూడు ఫర్ ద ప్రాబ్లం నెంబర్ సెవెంటీ త్రీ ఆన్సర్ ఇస్ సి నెక్స్ట్ మా మనకి వెంట చిత్రాలు ఇస్తున్నారు ఇచ్చినటువంటి ప్రశ్నకి ఇల్లిటరేట్ పూర్ అండ్ అన్ఎంప్లాయిడ్కి కరెక్ట్గా సూటబుల్ వెంట చిత్రాన్ని గుర్తించమంటున్నాడు మా ఇల్లిటరేట్ నిరక్షరాస్యులు చదువు లేనివారు పూర్ పీపుల్ పేదవారు అన్ఎంప్లాయిడ్ ఉద్యోగం లేనివారు నాకు ఇల్లిటరేట్ పీపుల్లో ఉద్యోగం లేని వాళ్ళు ఉంటారు ఇల్లిటరేట్ పీపుల్లో పూర్ పీపుల్ కూడా ఉంటారు కానీ ఇల్లిటరేట్ పీపుల్ అందరు నిరక్షరాస్యులు అందరూ పూర్ అని చెప్పలేము ఇల్లిటరేట్ పీపుల్లో కొంతమంది పూర్ చదువు లేని వాళ్ళు కొంతమంది పూర్ ఉంటారు కొంతమంది ధనవంతులు కూడా ఉంటారు ఇల్లిటరేట్ పీపుల్లో అన్ఎంప్లాయిడ్ ఉంటారు ఇల్లిటరేట్ పీపుల్లో ఎంప్లాయిడ్ ఉంటారు ఇల్లిటరేట్లో ఎంప్లాయీగా ఉండి పూర్గా ఉండే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు సో ఆన్సర్ ఏంటి మా సెకండ్ ఆప్షన్ ఫర్ ద ప్రాబ్లం నెంబర్ సెవెంటీ ఫోర్ సెవెంటీ ఫైవ్ మనకి డైరెక్షన్స్ ఇస్తున్నారు స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ హిజ్ హౌస్ అరుణ్ మూవ్స్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ టు ద నార్త్ ఈస్ట్ అండ్ దెన్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ టు వర్డ్ ద సౌత్ సో ఒక ప్లేస్ నుంచి స్టార్ట్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఎవరు అరుణ్ వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయ్యారంటమ్మా ఇది హౌస్ అనుకుంటే మోస్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ టువర్డ్స్ నార్త్ ఈస్ట్ ఇదే కదా నార్త్ ఈస్ట్ నార్త్ ఈస్ట్కి వెళ్ళడం జరిగింది ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ నార్త్ ఈస్ట్ అండ్ దెన్ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ టువర్డ్ ద సౌత్ అక్కడ నుంచి సౌత్కి వచ్చారు ఫోర్ కిలోమీటర్స్ అమ్మ మనకి పైతాగరస్ తీరం ప్రకారంగా డాగ్రల్ ఫైవ్ హైట్ ఫోర్ అయితే బేస్ అనేది ఆబ్వియస్లీ మనకి త్రీ అయిపోతుంది త్రీ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫోర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ స్క్వేర్ తర్వాత హీ మోస్ ఇక్కడ సౌత్కి వచ్చాడు కదమ్మా ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ సౌత్కి వచ్చాడు హీ నావ్ హీ మోస్ త్రీ కిలోమీటర్స్ టు వర్డ్స్ ఈస్ట్ డైరెక్షన్ ఈస్ట్ అంటే ఇటేగా ఈస్ట్ వైపుకి ఇంకొక త్రీ కిలోమీటర్స్ వెళ్ళాడు అండ్ దెన్ మోస్ ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ టు నార్త్ టు రీచ్ హీస్ ఫ్రెండ్ హౌస్ ఇక్కడ నుంచి ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ అంట ఇది ఫోర్ అయినమ్మా ఎయిట్ అంటే ఇంకొంచెం పైకి పోవాలి సో దీనికి ప్యారలల్గా ఉంది కాబట్టి ఇది త్రీ ఇది ప్యారల్గా ఉంది కాబట్టి ఇది ఫోర్ నాకు టోటల్ ఎయిట్లో ఇది ఫోర్ అయితే ఇది రిమైనింగ్ ఎంత ఉండాలి ఫోర్ ఇక్కడ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ వాళ్ళ హౌస్కి వెళ్ళడం జరిగింది అవునా నా క్వశ్చన్ ఏంటి దెన్ హిజ్ ఫ్రెండ్ హౌస్ ఈజ్ ఇన్ వెచ్ డైరెక్షన్ అండ్ హౌ ఫార్ ఫ్రమ్ అరుణ్స్ హౌస్ తెలుగర్థం వెనక్కి నుంచి రావాలి అరుణ్ హౌస్ నుండి చూస్తే వాళ్ళ ఫ్రెండ్ హౌస్ అనేది ఎంత దూరంలో ఉంది మరియు ఏ డైరెక్షన్లో ఉంది అరుణ్ వాళ్ళ హౌస్ ఇదేగా ఇక్కడ నుంచి చూస్తే వారి ఫ్రెండ్ గారి ఇల్లు ఈ డైరెక్షనేగా ఇది నార్త్ ఇది ఈస్ట్ మధ్యలో ఉంది కాబట్టి డైరెక్షన్ అయితే నార్త్ ఈస్ట్ మరి డిస్టెన్స్ కూడా అడుగుతున్నాడుగా పైతాగర్స్ ప్రకారం ఇది త్రీ ఇది ఫోర్ అయితే ఇది ఫైవ్ అవునా సో త్రీ స్క్వేర్ నైన్ ఫోర్ స్క్వేర్ సిక్స్టీన్ సమంత ట్వంటీ ఫైవ్ అండ్ రూట్ ఈస్ ఫైవ్ రూట్ ఎంత ఫైవ్ ఓకేనా సో ఇక్కడ ఇది ఫైవ్ లెంత్ ఇది ఫైవ్ లెంత్ వారి హౌస్ నుంచి అరుణ్ వాళ్ళ హౌస్ నుంచి వాళ్ళ ఫ్రెండ్ వాళ్ళ హౌస్ అనేది మనకి ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ టెన్ కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఉంది సో టెన్ కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్లో డైరెక్షన్ చెప్పాలి కాబట్టి నార్త్ ఈస్ట్ డైరెక్షన్లో ఉంది అని అర్థం ఓకేనా సో టెన్ కిలోమీటర్స్ నార్త్ ఈస్ట్ డైరెక్షన్ ఆన్సర్ ఈస్ సి ఓన్లీ రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ ద ప్రాబ్లం నెంబర్ సెవెంటీ ఫైవ్ రైటమ్మా తెలుగు మాడుకుందాం అరుణ్ తన ఇంటి నుండి బయలుదేరి ఈశాన్ని దిశగా ఐదు కిలోమీటర్లు ప్రయాణించాడు సో ఒక స్టార్టింగ్ ప్లేస్ నుంచి ముందుగా ఈశాన్ని దిశగా ప్రయాణించడం జరిగింది అరుణ్ ఎంత ఐదు కిలోమీటర్ ప్రయాణించారంట ఆ తరువాత నాలుగు కిలోమీటర్ల దక్షిణ దిశగా ప్రయాణించారు ఇక్కడ నుంచి దక్షిణ దిశ అంటే సీదా కిందకి రావాలమ్మా ఎంత వచ్చారు నాలుగు కిలోమీటర్ రావడం జరిగింది పైతాగర సిద్ధాంతం ప్రకారం కర్ణము ఐదు అయితే ఎత్తు నాలుగు అయినప్పుడు భూమి ఎంత అవుతుంది ఆటోమేటిక్గా మూడు అవుతుంది సో ఐదు స్క్వేర్ ఇరవై ఐదులో నుంచి నాలుగు స్క్వేర్ పదహారుని తీసేస్తే తొమ్మిది వస్తుంది తొమ్మిదికి రూట్ ఎంత రా అంటే మూడు అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చి ఉన్నాడు ఎవరు అరుణ్ ఆపై అతను తూర్పు దిశగా మూడు కిలోమీటర్లు ప్రయాణించాడు అమ్మ తూర్పు అంటే కదా సో తూర్పు దిశగా వెళ్ళడం జరిగింది ఎన్ని కిలోమీటర్లు వెళ్ళారు అంటే మూడు కిలోమీటర్లు వెళ్ళడం జరిగింది అక్కడ నుండి ఎనిమిది కిలోమీటర్ల ఉత్తర దిక్కుకు ప్రయాణించి అమ్మ ఉత్తరం అంటే పైకి కదమ్మా సో ఇక్కడ నుంచి ఉత్తర దిక్కుకు వెళ్ళారు ఎంత వెళ్ళారంటే ఎనిమిది కిలోమీటర్లు వెళ్ళారంట ప్రయాణించి తన స్నేహితుడి ఇంటికి
అయితే స్నేహితుడి ఇల్లు అరుణ్ ఇంటికి ఏ దిశలో ఉంది అమ్మ అరుణ్ ఇల్లు ఇది వారి ఇంటి వద్ద నుంచి దిశ చెప్పాలంటే ఇది ఈశాన్య దిశలోనే వారి స్నేహితుడి ఇల్లు ఉంది అవునా సో ఇది ఈశాన్య దిశలో ఉంది అవునా సో అరుణ్ ఇంటి వద్ద నుంచి వారి స్నేహితుని ఇల్లు ఈశాన్య దిశలో ఉంది ఇంకా అరుణ్ ఇంటికి ఏ దిశలో మరియు ఎంత దూరం డిస్టెన్స్ కూడా అడుగుతున్నాడుగా మా మనకి కొంచెం బొమ్మ పెద్ద అయింది కానీ మనకి పైతాగర సిద్ధాంతం ప్రకారం ఇది ఐదు అయిపోయింది కదా ఇది మూడు దీని ప్యారల్ ఉంది కాబట్టి సమాంతరంగా ఉంది కాబట్టి ఇది మూడు ఇది మూడు ఇది నాలుగు కాబట్టి దానికి సమాంతరంగా ఉంది కాబట్టి ఇది నాలుగు మొత్తం ఇందాక ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఎనిమిది మీటర్లు వెళ్ళాడు ఇది నాలుగు కాబట్టి ఇది కూడా నాలుగే వస్తుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ లంబకోణ త్రిభుజంలో ఇది భూమి ఇది ఎత్తు ఇది కదా కర్ణం మనకి సో నాలుగు మూడు అంటే కర్ణం ఎంతమ్మా ఐదు అంతేనా సో వారి అరుణ్ ఇంటి వద్ద నుంచి ఈశాన్య దిశలో ఇది ఐదు ఇది ఐదు మొత్తం పది కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నారు సో అరుణ్ ఇంటి వద్ద నుంచి తన స్నేహితుని ఇల్లు పది కిలోమీటర్లు ఈశాన్య దిశలో ఉన్నది సో అరుణ్ ఇంటికి ఈశాన్య దిశగా పది కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నది ఆన్సర్ ఈస్ సి ఓన్లీ రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ డెబ్బై ఆరు ఏ ఈజ్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ సౌత్ వెస్ట్ ఆఫ్ బి మా బి నుంచి ఇది సౌత్ ఇది వెస్ట్ సౌత్ వెస్ట్ అంటే ఇది ఐదు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నది ఏ తర్వాత బి ఈజ్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ సౌత్ ఈస్ట్ ఆఫ్ సి పీకి సౌత్ ఈస్ట్లో ఉందంట అమ్మ ఇక్కడ సి పెట్టామనుకో ఇది సౌత్ ఈస్ట్ ఇక్కడ సి పెట్టిన ఇది సౌత్ ఈస్ట్ ఇక్కడ సి పెట్టిన ఇది సౌత్ ఈస్ట్ ఖచ్చితంగా సి ఇక్కడే ఉండాలి రూల్ లేదమ్మా మనం ఏం చేస్తాం ఏకి ప్యారలల్గా తీసుకొని నేను పెట్టుకుంటాం ఆడే ఉండాలని ఎవరు చెప్పారు సో ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ నేను ఎక్కడ చెప్పలేదు కాబట్టి సి ఈ మూడిట్లో ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు ఇక్కడే కాదు ఏడు పోతుంది ఏడు ఉంటుంది ఏడు ఉంటుంది ఏడైనా ఉండొచ్చు తర్వాత దెన్ ఇంకేం చెప్తున్నాడు ఇఫ్ డి ఈజ్ త్రీ కిలోమీటర్స్ టు ద నార్త్ ఆఫ్ సి అమ్మ ఒకవేళ సికి డి నార్త్ వైపు ఉంది సికి డి నార్త్ వైపులో ఉంది ఎంత దూరం అంటే త్రీ కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఉందంట ఇఫ్ డి ఈజ్ త్రీ కిలోమీటర్స్ టు ద నార్త్ ఆఫ్ సి దెన్ డి ఈజ్ ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏ ఏ నుంచి డి ఎటువైపు ఏ డైరెక్షన్లో ఉంది అమ్మ ఆన్సర్ అసలు చెప్ప చెప్పలేము అమ్మ మనం ఎందుకంటే ఏ ఈజ్ నేను పాయింట్ మిస్ చేశానా ఏ ఈజ్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ సౌత్ వెస్ట్ ఆఫ్ బి బీకి సౌత్ వెస్ట్లో ఏ ఉంది ఓకే ఇక్కడ లెంత్లు ఇస్తున్నాడు కదా సారీ సారీ లెంత్ ఇస్తున్నాడు అమ్మా క్షమించాలి వాడు లెంత్ ఇచ్చాడు దాకా సారీ నేను అబ్జర్వ్ చేయలేదు సో ఫైవ్ అన్నాడు కదా లెంత్ ఇచ్చేసాడు అంటే ఏకి ప్యారల్గా ఉంది అని అర్థం నేను లెంత్ చూడలేదు ఏ ఈజ్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ సౌత్ వెస్ట్ ఆఫ్ బి బీకి సౌత్ వెస్ట్లో ఏ ఉంది బి ఈజ్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ సౌత్ ఈస్ట్ ఆఫ్ సి సికి సౌత్ ఈస్ట్లో ఫైవ్ అమ్మ ఇది కూడా ఫైవే కదా అంటే ఇప్పుడు ఈ రెండు ప్యారల్గా ఉన్నాయని అర్థం ఒక దాని కింద ఒకటి ఓకేనా అట్లా ఉన్నాయంట ఇఫ్ డి ఈజ్ త్రీ కిలోమీటర్స్ నార్త్ ఆఫ్ సి ఖచ్చితంగా డి ఇక్కడే ఉండాలి ఇప్పుడు వేరే ఛాన్స్ లేదు మనకి సో నా క్వశ్చన్ ఏంటి దెన్ డి ఈజ్ ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏ ఏ నుంచి చూసినప్పుడు డి ఏ దిశగా ఉన్నది నార్త్ డైరెక్షన్లో ఉంది ఓకేనా సో నార్త్ ఆఫ్ ఏ And my answer is option C for the problem number 76. So, what distance is mentioned? So, we can do a diagram. We can do a correct distance. We can do the answer. First, we can do the answer. B is 5 km in 5 km. A is 5 km. So, B is 5 km in 5 km. B is 5 km in 5 km. Who is it? A. తర్వాత సికి ఆగ్నేయ దిశగా ఐదు కిలోమీటర్ దూరంలో బి ఉన్నారు అమ్మా సి ఇక్కడ ఉందనుకో సికి ఇది ఆగ్నేయం ఐదు కిలోమీటర్ల దిశగా ఉన్నారు సో ఇవి రెండు ఒకటే స్టైట్లో ఉన్నాయని మనం భావించాలి ఓకేనా తర్వాత సికి ఉత్తరాన మూడు కిలోమీటర్ దూరంలో టూ డి సికి ఉత్తరాన పైకేగా సికి ఉత్తరాన మూడు కిలోమీటర్ దూరంలో డి ఉన్నారు అయితే నా క్వశ్చన్ అయితే డి ఏకి ఏ దిశలో ఉన్నారు అమ్మ ఏ అనే వారికి డి అనే వారు ఉత్తర దిశలో ఉన్నారు సో ఆన్సర్ ఈస్ సి నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ సెవెంటీ సెవెన్ డైరెక్షన్స్ అనిల్ వాక్స్ ట్వెల్వ్ కిలోమీటర్స్ టువర్డ్స్ నార్త్ డైరెక్షన్ హీ వాక్స్ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ టువర్డ్స్ వెస్ట్ 
<coughs> Anil, 12 kilometers north ke liye nanta. Ok, starting place nunchi. North ki 12 kilometers will arrive Anil. Then he walks 6 kilometers towards west. Akka nunchi west ko chhur. Antara oran jari nante 6. Now he walks 3 kilometers towards south. Akka nunchi south ko chhur. 3 kilometers oran jari nante. Then again he walks 6 kilometers towards the west. Akka nunchi west ko chharu 6 kilometers towards the west. Now how far is he from the starting point? Starting point you put avaru yanta dhuram lo unnaru anandhadu. Kada e distance na kawari. So ni noka right angle triangle ganaka ikara gisko galigite. So naku telusama idi total length 12 lo idi 3 ka vatti e remaining yanta unta nante 9 unta nante. Then the parallel is 20 e line 9. So, here we have e length 6 and e length 6. Total length is 12. So, when we have the diagonal automatic 15 Pythagoras triplets. So, we have 9 square 81, 12 square 144. Samantha, 5, 2, 2. 225. And its root is 15. Meters are kilometers, it is a 15 kilometers is my answer. Okay. So, this question ni manam shortcut class la bomb ke kunda yala ko chutam. So, answer is option 4. This question is la bomb le kunda yala chadam chutam ma. So, only shortcut. Anil walks 12 kilometers toward the north. Anil north ke villa ru 12 kilometers. Then, he walks 6 kilometers toward the west. Akkanunchi west direction ke veladam jarigindi 6 kilometers. Now, he walks 3 kilometers south. Akkanunchi south ke raavadam jarigindi 3 kilometers. Then again he walks 6 kilometers towards the west. Akkanunchi marala west ke raavadam jarigindi 6 kilometers. Now, <coughs> how far is he from the starting point? Amma starting point chi ippu daathanu yantta dhooram lo unnaru. Idha ke daudutra na manani? So, here, same direction is the west and west. Add this. Add this. 6 plus 6 and 12. No, you can't do this. You can't do this. You can't do You can't do You can't do this. 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 You do now, we have to direction of the direction. Distance is equal to Pythagoras. This is 9, this is 12, and this is 15. So, we have to do this. 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 9 square, 81, 12 square, 144. Samantha, 5, 12, 1, 225. And its root is. 15 kilometers is my answer. So, equation of a bomb is going to use kuntawa, shortcut use is going to use the knee stone. Okay, right. So, the question manam, fellow Marko no. Anil, Uttara disaku, pandin the kilometer on Adichi, Apai, Padamara disaku tirigi, R kilometer loo, Nadicheno. Anil and Avakti, Waka Praramba Saramunchi, Uttara and Paikima. Uttara this is a well done jargon the panic kilometer. Apai Padamara Kutirigi R kilometer in Adichano. Ma Padamara this and it Yanta Vacharu R kilometer Nadichano. Apai Dakshana this a co mode kilometer Nadichano. Apai Dakshana this a car out and jargon the Yanta and a mode kilometer Nadichi. Marala Padamara Vipuka R kilometer Nadichano. Ma Padamara Titega Marala Padamara this a co R kilometer Nadichano. While there is Tharamunchi, Anil Yanta Durum low Nadu. Praramba stalam, idi mugim postalam. Okay. So, by the end of stalam nunchi, I put at an yanta dorum, idi lenta gaval monkey, a lenta cavaliente, monkey base height rendu cavali. So, base height rendu cavaliente, idi total twelve low, idi three carpati, idi three neutunuma. So, idi three carpati, a twelve lunch are three this is the idi nine. Are the nine carpati rentosuni? Nine. So, horizontal distance low, idi six. Here 6 is parallel to this 6, this 6. 6 plus 6 is 12. So, now we have to look at the lumber. If the boom is 12, it will be automatically 12. That is Pythagoras triplets. 
So 12 square 144, 9 square 81, that is equal to 15 square. So 144 ni 81 ni add chai, 225 So then root in the 15. So either question month illa maadu kundte. Therilo itla out nama. So bomba sa lay kunda chai aale an kundte kan either question ni. Anil uttaram hai pana ko panindu kilometer nadi chano. Uttaram hai pele adi. Anta pele adi panindu kilometer lo. Aapai padamara hai pana ko thiri gya aru. Anta pele aru 8 kilometer lo. Aapai dakshana desa ko 3 kilometer nadi chhi. Marala padamara desa ko. Marala padamara desa ki raudan jari gende. Anta uchara ante 8 kilometer raudan jari gende. Anta uchara ante 8 kilometer nadi chano. Bayar dina saun chhi anil anta dooram lo unnaru. Ma. उत्तर दक्षिण आर वितरण के दिशा लम्बा तीस वेस्टम पाने डर उन्हें जो मोड़ दिशा से तो मिल दी पढ़मरा पढ़मरा रेंडु कूड़ कौन तो आर उपले सार अंतर आंटे पाने डर नू इकरास ना फर्क पड़ते करास ना फर्क पड़ते सेम नंबर्स का बटे सो इपुनी कावसन डिस्टेंस ओकड़े का बटे उत्तरम उत्तरम उन्होंने 9 square 81, 12 square 144, and the root 10th 5, 2, 2, 225, that is equal to 15, by the end kilometer loop, is my answer, okay, na? right answer is option, fourth option, so, this is the problem, 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 problem number 78, my clock problem is the problem, tell English to do it, at what time between 5 and 6 o'clock, the two hands of a clock will make an angle of 40 degrees? Tell you what the answer is. In the same way, in the same way, the two hands of a clock will make an angle of 40 degrees. The two hands of a clock will make an angle of 40 degrees. The two hands of a clock will make an angle of 40 degrees. Let me tell you two things. One is a formula. Let me tell you a shortcut. Let me tell you a shortcut. Let me tell you a shortcut. Here, in the same way, 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 so, any angle is not the same as the two angles. That is not the rule. That is a concept. So, now, suppose, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6. So, in the 5th and 6th hour, in the 5th 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 hour. So, we have to consider the smallest number in our hours. The shortcut is that hours are 5 multiplied with 60. The hours are 60 and multiplied with 60. The hours are 30 degrees. The hours are 30 degrees. The hours are 30 degrees. So, the hours are 40 degrees. The hours are 40 degrees. So, this is the hours. The hours are 40 degrees. 380 by 10. The hours are subtracted. The hours are 40 degrees. The hours are 40 degrees. This is 220 by 11. So, we have to do this two particular times. This is 13, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, ओके सारी मरियो पाँच आवर्स ट्वेंटी मिनट्स वादा मार का सारी आर एंड की समय आलम अध्याय मान के नाला बैठे के लिए कौन होता है आये दिनी चार एक मंथ लो सो मान किचन नाटलो आये दो ये रवैये वाला आये दो रवैये को नहीं चढ़ो आये दो मुक्के नाल कुछ मार्ट ना चढ़ो मां आये दो मुक्के नाल को आर भाई बाधा Okay, but we have to choose the options, so we have to choose the options. Now, we have to choose the formula for this formula. So, to find the angle theta is equal to modulus of 11 by 2 into minutes, nimishalu minus 30 into hours. So, 30 into hours into, so that's it. So, we have to choose the formula. Sorry, we have to choose the exact time. Exact time is equal to 30 hours. So, minutes is equal to theta. If 30 hours is equal to plus or minus, 30 into hours, 11 by 2 is equal to 2 by 11. Okay, between 5 o'clock to 6 o'clock, the smallest number is 1 hour. So, 
minutes exact time theta is equal to 40 degrees kaval ka kabati 40 plus or minus 30 into hour gante in chepano smallest number 5 is kaval into 2 by 11 ma padakundu plus padakundu muppai aidilu nota yabai into 2 by 11 marakasari motunate 40 minus 150 into 2 by 11 is kaval so 150 ki 40 kalipite 190 then we into two chair ma. Mood vandala yana by by padha kundo. Mariyu ma one fifty lunch forty. Man irrespective of science, science to samandha le padha changal chen sangal deshe ali. So not a padha rendu ronandala yara by by padha kundo. But then explain just kunte kana kama nam. Evad kumbol mupai mood yana by padha kundo naala by naala ko. Aru by padha kundo. Padha kundo rendu yara by rendu sunna. So e rendu particular times nagra manaki na ko. Angle and the 40 degrees into the formula per caramel, the Adilaka, shortcut per month, simple manila mar coach, easy game both on the okay, knee comforts and Niki the current as what go. Identify the odd one from the following. Am I china water low, binning on the good thing challenge and each and twenty nalgo options low, work at a minha remaining unnitic of a common property into the common property lane in the Manakawali. Am I then manum, yed nalgulu yeravai enemidi minus padi pajam the garage. So, this is the minus of the minus of the minus minus of the minus of the minus of the minus of the